接下来我要上的内容写的叫基本提示，这里不是课本的内容，不是，是我要告诉你，你未来遇到题目，未来在学习中，你所需要知道理解的一些事情。OK， 这里所谓总提示，总提示，第一件事情叫做公式。你们现在心目中所称为的公式，在理化上很多是所谓的定义。我们国中生不用去分它到底叫定义还叫公式，你们就把它当做公式。那如果你想要做计算题，想要做一些事情，第一步就要把公式给我背清楚，公式要背清楚、清楚，你才可能会往后面算，还会往后面算。那问题是什么叫做把公式背清楚呢？那我们先用第一个，就是你们未来就要学到的第一个公式 ，d 等于 v 分之 m。秘密的公式来跟你做说明，什么叫做把公式背清楚？一，知道它中文的意思，密度是单位体积内所含有的质量，知道它中文在讲什么？密度，单位体积所含有的质量，知道它中文是什么意思？你们的习惯，通常很不喜欢背中文，因为中文觉得又臭又长。只喜欢背英文，很短，低等于 v 分之 m。OK， 如果你要这样做也好，但请注意，你要搞搞懂，低等于 v 分之 m， 什么是 d， 什么是 v， 什么是 m。第一次叫密度 ，m 叫质量 ，v 叫体积。英文字母只有二十六个，公式最少用的三个英文字母，公式不止八九个，不止十个九，超过。而且有的公式英文字母不会出现，所以有有的英文字母会重复，重复你要搞懂它到底是什么东西。这里有个 m， 这个 m 代表质量，未来的默浓度，大 m 等于三分之末，那个大 m 都是 m， 可是那个 m 叫做默浓度，这个 m 叫做质量。要弄懂每个英文字母是什么东西，这为了下一步要用。就为了后面东西要用 ，OK， 每个用上不要弄混，啊，不要弄混，好，以后什么 ，V 等于 I R， 有个 V 压，有个 V 啊电压，然后呢 ，D 等于 V 分之 M， 有个 V 压，这个 V 叫做体积压，所以你要弄，要明白 ，OK， 好，注意它用的单位，我们这里的 M 单位呢，实际上它是用公克，然后这是用体重立方公分。国二的时候，我们用的大部分都是公克立方公分；国三，我们用的大部分都是公斤跟公尺，不一样。弄清楚不同单位。还有一些会换算，比如什么牛顿啊、牛顿啊，跟公斤重要换算啊，什么焦耳跟卡要换算啊。这里到底要用的是牛顿还是要用公斤重啊？要搞清楚啊！好多年前啊。那自由生呢、啊，已经考完第一次考试啊，过来问我问题，又问了不久之后就被我屌被我骂，为什么？他来问我十题，有五题，这种把金跨康，没把题目看清楚。另外五题，通通都是单位弄错，该用牛顿用公斤重，该公斤还用牛顿，单位搞的所以算错，所以单位什么要搞清楚？单位什么要搞清楚？啊，牛顿电力用力 F 点 m m 的 m 是用公斤 ，m 是用公斤。末浓度，三分之末，这个体积要用的是升，所以单位要注意，要该用公斤用公斤，该用公克用公克，该用立方公分用立方公分，该用公斤用公升，单位要弄清楚。还有实质条件，低点微分之 m 这个没有任何条件，你只要有体积，只要有质量。塞进去就是密度，就是密度 ，OK 的 ，OK 的。但是有的公式是有限制的，像这个公式，浮力等于负重。下一个题要写，这个公式只能够用在浮体，丢到水里会自己浮起来才能够用。进水压力公式 P 的 HD 也要背，可这个公式只能够用在静止的液体。其他都不能用。原来公式 P 的 F 除以 A， 这个就是任何压力都可以用，只要你找得到 F， 只要你找得到 A 就可以用。但是有个限制
S 跟 A 要互相学一学。我们会学三种东，我们会学三种公式，有两个公式会要求要垂直，有的公式要求要平行，该垂直就要垂直，该平行就要平行，不垂直要搞不到垂直，没有就是零，该平行就是要平行，没有就是零，所以要注意它有限制条件。方向上有限制，还是适用的范围有限制，你要搞清楚它的限制条件，这样子才叫做，这样子全部都做完，才叫做把公式背清楚，知道中文，清楚每个英文字母的意思，了解它用的单位，了解它用的限制条件，叫做把公式背清楚